வணக்கம் நண்பர்களே திரிபிரியாவில் மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்ணிலா ஸ்பான்ஜ் கேக் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வித் ஃப்ரூட்ஸோட பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஸ்பான்ஜ் கேக் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் முட்டையோட மஞ்சள் கருவையும் வெள்ளைக்கருவையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் கருவை முதல்ல பீட் பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த மஞ்சள் கருவோட அரை கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணுங்க நம்ம போட்டு அந்த மஞ்சள் கருவோட எல்லோ கலர் நல்லா மாறி லைட் கலராக மாறி இருக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கால் கப்பு மில்கு இப்போ நம்ம மாவு ஜலிச்சுப்போம் ஒரு கப்பு கேக் ஃப்ளார் கேக் ஃப்ளார் உங்களுக்கு கடையிலையும் கிடைக்கும் இல்லைனா எப்படி செய்யலாம் என்பதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கால் டீஸ்பூன் சால்ட் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துப்போம் அரை டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இப்போ இதை விஸ்கை பயன்படுத்தி அந்த மஞ்சள் கருவோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கரெக்டான பதங்க இப்போ வெள்ளைக்கருவை எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு தான் பீட் பண்ண போகிறேன் ஸ்லோ ஸ்பீட்லேருந்து ஹை ஸ்பீட் வரணும் அந்த அரை கப்பு சக்கரையை இப்போ சேர்க்க போகிறோம் மொத்தமாக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சர்க்கரையை சேர்த்து சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பீட் பண்ணது கீழே விழாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டான பதவங்க பாருங்கள் இப்படி ஸ்டிஃப்பாக நிற்கணும் இப்போது இந்த எக் ஒயிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஏற்கனவே அடித்து வச்சா அந்த மஞ்சள் கரு மாவோட சேர்க்க போகிறோம் மொத்தமாக சேர்க்காமல் ஒரு மூணு பேட்சாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மிக்ஸ் பண்ணுறது ஓவராக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது மெதுவாக ஸ்லோவாக கட் ஃபோல்டு மெத்தடு சொல்லுவாங்க இது போல் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கேக் மாவு ரெடி நான் எயிட் இன்ச்சு கேக் ட்ரே எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் நான் பட்டர் தடவியிருக்கேன் இப்போ நம்ம பட்டர் பேப்பர் போட்டுடலாம் இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை இதில் ஊற்றலாம் எப்போவுமே கேக் டின் ஃபுல்லாக விடக்கூடாது முக்கால் டின் அளவுக்கு மட்டும்தான் நிரம்பி இருக்கணும் டூத் பிக்கை பயன்படுத்தி இப்படி கிளறி விட்டோம்னா நமக்கு ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி தட்டி விடுங்க ஆல்ரெடி ஸ்டவ்வில் கடாய் ஒன்று வச்சு அதில் உப்பு இல்லைனா மணல் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிதமான சூடில் இப்போ இந்த கேக் டின்னை அந்த கடாயில் வைக்கலாம் வச்சுட்டு மூடி போட்டு விடுங்க இந்த கேக் ரெடியாக ஒன் ஹவர் ஆகும் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் ஓப்பன் பண்ணி டூத் பிக்கை வச்சு செக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிளியராக டூத் பிக்கு வருதான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா டூத் பிக்கு கிளியராக வர வரைக்கும் குக் பண்ணணும் எனக்கு இது குக் பண்ண ஒன் ஹவர் கரெக்டாக டைம் ஆச்சு கேக் ரெடியானதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்படி தலைகீழ வச்சிங்கன்னா இது ஸ்பான்ஜ் கேங்குன்றதால அந்த ஸ்பான்ஜு அழுந்தாமல் உங்களுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்படி கூல் பண்ண விடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் டின்னை திருப்பி ஓரங்களை கத்தியை வச்சு எடுத்தீங்கன்னா கேக் அழகாக வந்துடும் கேக்கை திரும்பவும் திருப்பி போட்டுட்டு டின்னை மெதுவாக எடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் எதுவும் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இப்போ மேலே இருக்க பட்டர் பேப்பரும் எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டெக்கரேட் பண்ணுற வரைக்கும் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஓவர் நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க இப்போ ஸ்பான்ஜ் கேக் ரெடி இப்போ நாம் க்ரீம் ரெடி பண்ணுவோம் நான் ரெண்டரை கப்பு நான் டெய்ரி க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் இது கூட கால் கப்பு ஐசிங் சுகர் சேர்க்குறேன் மொத்தமாக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐசிங் சுகர் சேர்த்து அதே மாதிரி ஸ்லோலேருந்து ஹை ஸ்பீடு வச்சு நல்லா நமக்கு க்ரீம் வர அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் பீட்ரு வச்சு பீட் பண்ணுங்கள் இப்போ க்ரீம் ரெடி க்ரீம் ரெடி ஆனதும் இப்படி ரேப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் ஹவர் இல்லைனா டூ ஹவர்ஸ் விட்டுருவோம் இப்போது ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து கேக்கை எடுத்து நீங்கள் அதை ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லைனா ஒன் ஹவர் வெளியில் வச்சுருங்க மேலே எதுவும் கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு தேவையில்லை கத்தியை வச்சு எடுத்துருங்க கேக்கை நாலாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கேக்கு நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்லைஸ் பண்ணணும் இல்லைனா கேக்கு உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம டெக்கரேட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது க்ரீமை 
பைப்பிங் பேக்கில் போடுறோம் உங்ககிட்ட பைப்பிங் பேக் இல்லைனா நம்ம நார்மலாக பாலித்தீன் கவர் இல்லை எதனா ஒரு கார்னரில் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிசைன் மேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் ஏறேன் நான் கேக் போர்டில் வைக்கிறேன் கேக் போர்டு இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் பிளேட் வச்சுக்கோங்க இந்த கேக் மேலே சுகர் சிரப்பை வச்சு நினைக்கிறோம் சுகர் சிரப் எப்படி செய்யணும்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு சக்கரை கரையிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா சுகர் சிரப் ரெடி இப்போ சுகர் சிரப்பை இந்த கேக் ஃபஸ்ட்டு லேயர் கேக்கு மேலே அப்ளை பண்ணலாம் சும்மா அந்த கேக்கை நினைக்கிறதுக்காக இது இப்போ கொஞ்சமாக க்ரீம் மேலே போடுவோம் அடுத்து நான் கிவி ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறேன் உங்கள் விருப்பம் போல் என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் மேலே கொஞ்சம் க்ரீம் அடுத்து ப்ரெட் வைக்கிறோம் அதே மேலே சுகர் சிரப் கொஞ்சம் க்ரீம் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் மேலே க்ரீமு ப்ரெட்டு இதே போலயே நம்ம வச்சுருக்க எல்லா லேயர் மேலேயும் செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெட்டை வச்சுட்டு சுகர் சிரப் போடணும் அப்புறம் க்ரீமு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வேணுமோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் மறுபடியும் க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே மறுபடியும் ப்ரெட்டு இதே ப்ரொசீஜரை நீங்கள் மூணு லேயருக்கும் செய்யுங்க மேலே நாலாவது லேயரு க்ரீமை போட்டுட்டு ப்ரெட்டு வச்சுட்டு நம்ம க்ரீமை கேக் ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டு கொடுப்போம் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் டெக்கரேஷன் உங்கள் விருப்பம் போல் டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க நான் சுற்றி ஸ்ட்ராபெரியும் கிவியும் ஃப்ரூட்ஸ் கேக்குன்றதால் ஸ்ட்ராபெரி கிவி வைக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய கேக் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரூட்ஸ் கேக் வாவ் சூப்பரான ஃப்ரூட்ஸ் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக ஃப்ரூட்ஸோட நம்ம கேக் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்